我听说，郑教头有一把刀，名叫于长，是吗？没错，这事儿和本案有关系吗？据我所知，此刀乃当年京城最有名的兵器师傅张洪亮所造，共有四把，分名为燕腹、蛇心、虎胆、于长，是吧？没错，我们相信这次凶案所用的凶器就是其中的一把刀，所以我想请教郑教头。其他三把刀的下落，还想顺便看看您的刀。啊，我的刀前几天已经在当铺换做九钱了。我听说这个凶器经过清洗几遍之后，恐怕就很难找到真正的凶手了。哦，不，我有一个西洋朋友，他有一套全新的查验凶器的办法，就算这凶器清洗过百遍，也会留下痕迹的。哦。竟有此事啊！既然郑教头没什么线索，那我也不打扰了，告辞。啊，哎哎哎，既然来了，那就请里面坐坐吧。啊，不用了，告辞。啊。郑教头，你这是干什么呀？别动！别动！别动！郑教头，你跑什么呀？这个人，就是杀害你们赌场庄稼的真凶。嗯。哼，郑教头胆够大的。到底是霍大侠的高徒啊，名不虚传啊！过奖。啊，这是你们兄弟在赌场输的银票。还给你，谢谢。说，到底是谁叫你陷害我们的？是我。他和振生去找杀人真凶了，他们都相信人不是你杀的。我还说见不着师傅了呢，都怪我不好。如果我不拿武馆的钱出去赌博，怎么会惹这么大的事儿？嗯，是。我都昏了好几天了吧？那房租交了没有啊？你放心吧，房东答应宽限几天。着火了！啊！啊！这！啊！这！哎呀！
，我进去。没事吧，师傅？全普，打！师傅，对不起，打没用啊。只要你没事就好。找你俩到底怎么回事？没事。我们也不知道，我和大安在屋里，不知道怎么就着火了。不要再说了，这钱你要不收下，就当没我这个朋友。王兄，你重义轻利，雪中送炭，这份恩德，袁家永世不忘。嗨，也不是什么恩德了，这个忙呢是中国人都得帮。只是这重建武馆呢，我倒有个想法，不知该说不该说。有什么事尽管说，如果能做到的，我一定做。也不是要你帮忙，我只是觉得。这武馆已经烧了，而且武馆已经易主了，就不应该再叫淮山武馆了吧？其实改名的事，我正有此意。我承担馆主的职位，目的是借助于这身份，团结武林盟友，还有向国人宣传习武的精神。如果再开馆的话，我想命名为精武门。精武门。那就是心无旁骛，专精于武学之意。不是，精乃精忠报国的精，武是指戈为武的武。我开馆收徒的目的，就是为了激励国人团结一心，将我国推向太平盛世。精是态度，武是手段，强国才是真正的目的。好一个精武门呐、啊，一个气势威武的好名字，好名字。师傅，恭喜恭喜啊！太后听说您打败俄国大力士的事儿，已经下令撤销精武令了。真的呀？啊，太好了，师傅！正好我们精武门扩建，可以多收一些弟子啊。是是，来，师傅，进来喝杯茶吧。啊，请，请。他霍老元甲明明是个杀人凶手，现在居然这么风光啊！老天爷瞎了眼，我赵振南就亲手杀了他，给我弟弟报仇！表哥，你不想报仇吗？现在霍元甲是全国的大英雄，武林人士一定来了不少，就凭你能斗得过他们？那你也不能看他这么嚣张下去啊！啊！你这沉不住气的毛病什么时候才能改？啊
既然咱们斗不过他，我相信一定有人斗得过他。咱们走，来日方长，来日方长。哼，你等着！非常感谢大家来到精武门，在下感激不尽。但是首先我再次强调，我们精武门不属于任何门派，而中华武术也不应该有门派之分。中华民族有五千年的文明历史，却因为门户之见，令一些奇门绝学盖世武功失传，实在是。非常的可惜，而精武门就是要将各门派的武学精华融合成一套既方便又实用的拳术。这里面包括很多门派的功夫，包括有少林拳、铁砂掌、擒拿手、太极、八卦，可以说是刚柔并重。现在我国内忧外患，我们的宗旨就是以武学的精神。提高我国民的士气，我希望全武林能够将这个宗旨发扬光大。姨父，我回来了。啊，陈南回来了。哎，袁甲那个武馆今天开张。还顺利吧？挺顺利的，姨父。今天京城四大门派的掌门人都到齐了，他们还说要到袁甲的武馆去帮忙呢。哦，哎呀，霍元甲这个年轻人呐、啊，真是有魄力，哎，实在是难得啊。哎，姨父，您在京城认识那么多人，袁甲的武馆又是刚刚开张，还请您在各个方面帮他打个招呼呢。啊，好，这个好说。打招呼。开个破武馆还要打什么招呼？这再说了，要打招呼也要等海参回来了再打也不迟。一个女人家，整天跟那些下九流的人在一起鬼混，哼！哎呀，这倩楠呐，只不过是帮着那个霍元甲开那个武馆，这你唠叨个什么呀？不唠叨才怪呢，女人呐。最重要的是相夫教子，他整天往外跑，舞刀弄枪的，一个姑娘家学武干什么呀？姨妈，我觉得咱们女人练武没有什么不对的。再说袁甲开武馆是想让所有的中国人都强身健体，我想，你想，你是不是想借练武为名，整天跟那个霍元甲出双入对啊？我可告诉你啊，你要好好的管着他。海参可是马上要回来了！哎呀，你，你，你唠叨完没有啊？啊，海参要回来，我会不知道吗？啊，我跟你说，婚姻这种事儿可不能勉强，啊，这件事，那得千南他自己情愿才行。哎，话可不能这么说呀，表兄娶表妹那是亲上加亲的事情。再说了，我们两家可是有婚约的。那个霍元甲算什么东西啊？最可恶的就是他还从中作梗。哼，最好是哪一天他的招牌被人给砸了。你，哎哎，千南，千南，哎呀，你这，哼，哎呀，哎，这千南，你你这要干什么呀？姨父，我想搬出去住。你，你怎么能搬出去住呢？姨父，我知道您一直对我都很好。自从我来到了京城以后，您更是照顾我。我我从心里面特别感谢您，希望有机会，我能够报答您。哎呀，千南，千南，你说这话那不就远了吗？不管怎么说，咱们是亲戚。这照顾你是应该的嘛？可是如果我再继续住在这儿的话，你会很为难的。哎呀，钱南，你不要耍小孩脾气啊！你姨妈她就是那么个人，她呀刀子嘴豆腐心，不用理她。其实姨妈说什么我并不在意的，只是表哥快回来了，我怕我住在这儿会更不好的
。哎呀，这个海生他究竟干了些什么呀？这好好的一门亲戚都闹成这个样子，那是是不是海生他欺负你了？姨父，表哥他。算了吧，你还是问他去吧。我当然会问个清楚了。呃，可是你这走，我还是有点不放心啊。姨父，我从静海出来，学会了很多东西。您放心吧，我会照顾好自己的。哎，你非得走啊？啊，我知道，我也劝不住你。不管怎么说，你一个人在外，一定要小心点儿。有时间，常回来看看姨父啊。姨父，我有时间一定会回来看您的。那就这样吧，你别在外面住了，回武馆吧。现在风言风语已经不少了，我要是再回你那儿的话，哎，你管人家说什么呢？我们光明磊落又没有做什么，但是，我觉得你变了。你以前一直都是我行我素的，你看你现在，像个小女孩似的。那，你回武馆住，一来我不用担心你，二来你可以借此机会将赵家全发扬光大。可是，好了，别可是了，我替你做主了。你是我什么人啊？凭什么要替我做主啊？我是能替你做主的人。我刚刚创办精武门，如果你不在我身边帮我，我就像缺了一只手。我就只是你的一只手啊！你不愿意做手，就做我的脚吧。没死你了，谁要当你的脚啊？我觉得自己很幸运，在这么短的时间内能够达成自己的愿望，筹办精武门。其中有很多人帮我，也有很多人资助我，但是有一个人。在我最困难的时候，能和我谈心；在我受到挫折的时候，他一直在我身边。你觉得这个人是不是应该要留下来？好吧，那我就暂时搬到那儿去住。嗯，我们走。哎，对了，那个龙海生好像快回来了。是吗？嗯，我是怕他对你不利，对精武门不利。大家看清楚了吗？师兄，清楚。咱们霍家拳最后这三招，可是只传掌门，不传外人，更不传我们女人。你教我们这些，不是坏了霍家拳的规矩吗？袁婷，师傅说了，正因为武林中有这样的规矩，才使得很多绝学失传。师傅之所以创办精武馆，就是为了破除这些陋习。只要是人，只要肯学，我们就传他武功。嗯，我明白了。看看谁回来了？陈。回来了，哈哈，陈真回来了，陈真，陈真，二师兄，陈真回来了，大家好，二师兄，陈真，你可回来了，陈真回来了，哎，怎么淮山武馆变成
金武门了啊！我们现在的武馆就叫金武门，为什么？师傅说了，我们之所以取名叫金武门，就是想融合天下武学的精华，摒弃中华武林的陋习。我跟你讲啊，你不在，京城里的很多拳师啊，都来咱们武馆帮忙呢。对呀，对呀。我才离开十几天而已，怎么被你们搞得乱七八糟的？乱七八糟。这么多天没有人督促你练武，是不是偷懒了？哎，对呀、啊，陈真，你是不是偷了懒，把武功荒废了？哎，我上山看我以前的师傅去了，哪敢偷懒啊？哎哎哎，你们看着，都长了很多肉了，肯定偷懒了。哎，喂喂，我十几天没见到他，嘴还是那么平走吗？你，我还是老样子。对呀、啊，所以说没变嘛。陈真，师傅很想你，快去见见他吧。好。现在正是在京城举事的大好机会，我就不明白，你们为什么不同意？虽然慈禧太后和光绪皇帝不在京城，也可以说京城空虚，但是我还是要提醒你注意，大清已经和八国联军签订了合约。你如果现在起兵的话，不但大清要镇压你，就连八国联军也要反对你的。只要我保障他们在中国的利益，谁当皇帝不一样啊？哼，龙公子，你不要怪我说话难听啊！难道为了一己私利，就这么着急的出卖自己祖国的利益吗？啊！你们这八个国家来中国，不就是想谋取在华的利益吗？无论谁给你们，不都一样吗？哼，龙公子。我还是劝你多学学政治。哼，既然已经有人给了我们想得到的利益，那我们为什么还要去扶持一个有可能造反失败的人去当皇帝呢？嗯。可是你们日本人没有得到你们想要的东三省。龙公子，在这里我要提醒你，我们大日本帝国想要得到什么，那是我们自己的事。再多嘴的话，别怪我不客气。哼，怕我说出去是吗？如果日本人想要得到东三省，你们就不要食言，你们要帮我当皇帝。嗯，哎哎哎哎，有话好说嘛，哎别吵啊啊！我们是要扶持你当你的皇帝，可是我也说过，现在还不是时候。至于东北三省，我们大日本帝国想要的东西。我就一定能得到，不管是从谁的手里得到。你说不是时候，那什么时候才是时候？龙公子，你想要做大事情，就得有点耐心才行
。至于什么时候可以，我也说不好。好啊，好啊，王兄，告辞。这些日本人真不是东西，表哥，这日本人不支持咱们，我看这件事情就算了，我怕。你怕什么？现在怕什么都没用了，咱俩可是一根绳上拴的蚂蚱，你别想打退堂鼓。少爷，现在日本人不支持咱们了，咱们该怎么办啊？哼，现在不只是日本人可以帮我，世上强国林立，哪个国家不想在中国分一杯羹啊？只要条件合适。我想总能找到帮我的国家，表哥。世界上那么多国家，咱找哪个国家呀？我看，目前只有俄国。俄国？对，因为俄国是日本人的死敌。哼！操！操！一！操！大安，今天我请你们吃饭，待会儿叫点陈真啊！真的啊，当然了。哎，陈真，刚刚说起你呢。对啊，吃饭去。这阵师兄说了，晚上要请咱们吃饭，晚上咱们好好喝两杯啊。嗯，我不去了，你们去吧。哎啊，哎，嘿，哎，对了，我想问一下，嗯，女孩子应该送什么给他，他才会喜欢？陈真，你问对人了，我陆大安在这方面可是老马师徒。选当年你马大嫂，那可就……哎哎，行了行了，真是马什么大嫂？走走走！哎哎哎哎！真的进去啊？不太好吧？你呀，当然要进去啦！哎，没听过陆家秘籍第四式吗？嗯，舍不得孩子套不着狼，舍不得银子追不到姑娘，知道吗？有这说法吗？他们陆家的。送这么贵重的礼物给人家，不太好意思、啊哎。哎哎哎，有什么不好意思的？定情信物嘛，难道送泥人啊？他很喜欢泥人的。再说我银子不多，哎，还是不去了。哎哎哎哎哎哎、有我在，怕什么呀？进去啊！进去啊！进去啊！进去啊！进去啊！啊、你们先进去，我在外面等你们啊！哎，别走啊！你是大师兄啊，一会儿钱不够，你得掏钱啊。一起啊！哎，走走走走走走，进去进去吧。这么多首饰，应该送什么给他呀？呃，女孩子嘛，穿金戴银，当然是金银了。不行，就知姑娘不是那种俗气的女孩，我觉得应该送玉玉，冰清玉洁。冰清玉洁啊！嗯，老板，有没有比较干净一点的桌子啊？还有最便宜的，直接拿最贵的。呃呃，但我没说，这里的桌子都是用上好的玉料精致而成的，分三个品次。给我上品的，来。你们带了多少银子、啊？嗨，我们会少你钱啊！有好东西，尽管拿出来看看了。对，对，这个镯子就是上等的货色，用翡翠制成，颜色像翡翠鸟羽毛的颜色，晶莹润泽细腻。那些富人家的太太小姐最喜欢戴这个。嚯，呃，那多少钱？我看你们新城，我出个不二价，三十两，一般吧。哎，姑爷子，我知道吗？我知道。哎，没事没事，我去跟他砍价，我砍死他。等着，十五两，十五两啊。喂，哎
，加一点，加一点，一两，十六两。切！哎呀，老板，麻烦你给我。嗯，下一档的吧。干嘛不早说呀？这个也得十两。没事吧？开玩笑吧？这个也值十两，就是嘛。哎呀，这这寒碜不？到底有没有诚意啊？什么寒碜不寒碜的啊,啊？小志姑娘在这儿，我们在这儿，在这儿呢。干什么这个那个的？陈真，这是我的银子，我支持你。哎，兄弟，这是我的。八。就要这个了，小心点哦！漂亮啊！这是上等的翡翠啊！我花了很多银子才买到的啊！哎呀，太俗气了！啊，王姑娘，你戴上这个镯子呢，真是冰清玉洁啊！你一定会喜欢这个镯子的。想不到您对托尔斯泰有如此深刻的了解，我真想替他吻您的手。其实我也只是略知一二而已，倒是大使先生对罗贯中的《三国演义》有如此深刻的见解，让我十分钦佩。知己知彼嘛，我们不能输给对手。对手？贝加尔先生也会有对手吗？哎。一个很强硬的对手，他们对中国的理解远在我们之上。那会是谁啊？你说来听听吧，让我也增长一些见识。这些事你还是不要知道的好。贵国不是有句话叫“女子无才，便是德”。那贝加尔先生是说，我是个不道德的女人了。<笑>
，我走了。请吧。你怎么在这儿？嗯，走。哎，哎，走。哎，你干嘛呀？放开我！哎，哎，你说那大毛子，啊，他一看就不是什么好人啊。他怎么不是好人了？他跟我哥哥是朋友，生意上有来往的。他不是大使吗？那个俄国大理寺就是受他指使的。而且怀山武馆也可能就是他烧的，还与中国人为敌呢。他是他，大力士是大力士，别因为他们都是俄国人就混为一谈，人家可是绅士呢。嗯，什么叫绅士？有礼貌、有学问的人就叫绅士。你师傅就是绅士。我也绅士，我会写自己的名字，陈是耳东陈，真是真实的真。我的名字的意思就是要我做人一定要真，不能假。这都是你教我的吗？总有一天我会比那个什么大使更厉害。再说他打架肯定打不过我，要不有你在，我早教训他。哎，不许你惹他，他可不是好对付的。你,你担心我？啊？我，我是怕你又闯祸，连累你师傅。没别的事儿，那我先走了。哎，有有有有有。今天不是你生日吗？我生日，谁说的？你那天在大牢跟我说的嘛，腊月十七啊，今天就是腊月十七啊。我说过吗？说过，难道你从来不过生日吗？怎么会啊？你没看见刚才那个贝加尔先生，他一听是我生日，马上就送了这个镯子给我，很贵的，三千两呢。嗯，什么？三千两？这个啊？当然了，好看吗？让我看一下吧。哇，三千两啊，真的是很贵啊！哇，三千两啊！哎呀，陈真！哎呀，我都说了，这是假货嘛，一摔就碎了。哎，不要了，不要了。你看，这有个不一样的，十两，比那个好多了，而且怎么摔都摔不碎。你看，哎呀，再来一次啊！哎呀。再来一次，哎呀，哎，你来，哎，你来，你来，你来，哎，你来听一下，哎呀，所以呢，带这个镯子好一点啊，来，哎，来来来，放开我，哎，你别晃啊，哇，你看多漂亮啊，太漂亮了，哎，我我我还没说完呢，还有什么事？哎，你带那镯子实在是太那个，啊，冰冰清玉洁啊，啊对。冰清玉洁，嗯嗯嗯。陈真，难道非要我跟你说清楚吗？啊，我根本就不是一路人。今天这个镯子我可以收下，哎呀，但是以后不要再来找我了。我去送一趟吧。陈真，一大早什么事这么烦啊？啊，拿着，这是师傅交代的事儿，我忙不过来。